Wie schafft man es, die erste Million zu erreichen? Diesem Thema hat Mark Alal sein Buch von 0 bis zur ersten Million gewidmet. In dem Buch begleiten wir den unglücklichen Angestellten Leon auf der Reise zum glücklichen Unternehmer, indem er auch zwei Coaches trifft, die ihn anleiten. In einem Seminar lernt er dann die neun Schritte zum Erfolg und genau die möchten wir uns jetzt einmal anschauen. Im ersten Schritt geht es darum, sein Selbstwertgefühl aufzubauen, denn viele Menschen fühlen sich nicht als wertvoll und leiden unter einem Minderwertigkeitskomplex, oft ausgelöst durch vergangene Ereignisse. Ereignisse. Oft verallgemeinern wir auch vorschnell und sehen dann für uns selbst gar keinen anderen Weg mehr, denn wir suchen dann unbewusst einfach nach Dingen, die uns diese Einstellung bestätigen. Was ist zum Beispiel dieser 500 Euro Schein hier wert? Gut, der jetzt vielleicht nicht ganz so viel, weil er gerade frisch aus dem Drucker kommt, aber normalerweise wäre er 500 Euro wert. Und was passiert, wenn ich diesen Schein jetzt zerknittere? Wie viel ist er dann noch wert? Klar. 500 Euro. Und genau so ist es auch bei uns im Leben. Also egal, was auch immer passiert, im Kern bleibt jeder von uns gleich viel wert. Nur nutzen die einen die Möglichkeiten und die anderen nicht. Um uns selbst nicht ständig im Weg zu stehen, empfiehlt Marc Alal eine tägliche mentale Reinigung, indem man sich vor den Spiegel stellt und ein positives Selbstgespräch führt, wie beispielsweise Ich kann das. Ich schaffe das. Ich bin ein Sieger. Dadurch schafft man es, seinen Fokus anders zu lenken und damit kann man auch seine Realität verändern. Denn unser momentanes Leben ist das Resultat aus unserer Vergangenheit und unseren Gedanken. Es ist also wichtig, gute Gewohnheiten und Verhaltensweisen aufzubauen. Das unterscheide laut Marc Galal Erfolgreiche von erfolgslosen Menschen. Im zweiten Schritt geht es darum, unseren Zustand unter Kontrolle zu bringen. Zustände sind Emotionen, die uns entweder voranbringen oder lähmen können. Unsere inneren Bilder, also sprich unser Selbstdialog und unsere Körperhaltung beeinflussen unsere Zustände, also sprich unsere Emotionen. Diese Reaktion können wir auch gar nicht verändern. Was wir aber verändern können, sind unsere inneren Bilder und unsere Körperhaltung. Denn je nach Körperhaltung werden nämlich bestimmte Hormone freigesetzt, die unsere Emotionen beeinflussen. Oder könnt ihr beispielsweise fröhlich sein, wenn euer Kopf nach unten hängt. Was man auch machen kann, ist, dass man sich einfach eine Frage stellt, die sich auf eine Situation in der Vergangenheit bezieht, die man selbst erlebt hat und mit der man etwas Positives verbindet. Also wenn ich euch jetzt beispielsweise fragen würde, wie denn euer letzter Urlaub war, dann wird sich euer Zustand wahrscheinlich schlagartig ändern. Also hoffentlich natürlich ins Positive, außer ihr verbindet mit eurem letzten Urlaub natürlich nichts Gutes. Und da sich unsere Entscheidungen direkt auf unsere Zukunft auswirken, sollten wir uns laut Marc Alal auch immer in einem Top-Zustand befinden, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen. Im dritten Schritt geht es darum, seine Leidenschaft zu finden, also sprich einfach etwas, das einem Spaß macht und das einen motiviert. Dazu kann man sich einfach mal alles aufschreiben, das einem in den Sinn kommt. Und das kann man auch über einen längeren Zeitraum machen und dann sollte man früher oder später seine Leidenschaft finden. Also zumindest in der Theorie. Im vierten Schritt geht es darum, eine hundertprozentige Entscheidung zu treffen. Denn dadurch verändert sich automatisch unser Fokus und wir nehmen die Welt anders wahr. Wie oft seht ihr hier beispielsweise die Farbe Rot? Klar, zehnmal. Und wie oft habt ihr die Farbe Gelb gesehen? Tja, da wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger, denn ihr habt euch ja die ganze Zeit nur auf die Farbe Rot konzentriert. So ist es aber auch bei uns im Leben, denn unsere tiefen Überzeugungen können unseren Fokus verändern. Deshalb ist es auch so wichtig, unsere Entscheidungen bewusst zu treffen. Im fünften Schritt kommt man dann ins Handeln und zwar mit Hilfe der sogenannten 72-Stunden-Regel. Und die besagt im Endeffekt einfach, dass man etwas, was man sich vorgenommen hat, innerhalb von 72 Stunden auch starten sollte. Ansonsten verfällt man wahrscheinlich wieder in seinen Alltag und wird es dann nicht mehr unbedingt umsetzen. Wenn man beispielsweise mit dem Joggen anfangen möchte, dann kann man sich beispielsweise schon mal die Laufschuhe kaufen oder einfach mal um den Block laufen. Also man muss gar nicht unbedingt direkt alles machen, es reicht bereits der erste Schritt. Im sechsten Schritt kann man sich dann ein Vorbild suchen und zwar am besten jemanden, der das bereits erreicht hat, was man selbst erreichen möchte. Entweder kann man diese Person dann direkt ansprechen oder wenn sie nicht erreichbar ist, kann man versuchen, möglichst viel über diese Person herauszufinden. Also beispielsweise über Bücher, Interviews oder Zeitungsartikel. So kann man dann aus den Erfahrungen dieser Person lernen und muss die Fehler nicht mehr unbedingt selbst machen. Im siebten Schritt sollte man eine Strategie festlegen, wie man denn dann tatsächlich auch vorgehen möchte. Hier kann man sich natürlich auch von den Vorbildern aus Schritt 6 inspirieren lassen. Und es ist auch wichtig, dass man die Strategie regelmäßig misst, um zu schauen, ob man denn auch tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Wenn man eine Strategie gefunden hat, die funktioniert, kann man diese natürlich verstärken. 
Sollte die Strategie noch nicht funktionieren, dann kann man sie regelmäßig anpassen und einfach ein bisschen herumexperimentieren, bis man dann tatsächlich eine Strategie hat, die funktioniert. Der achte Punkt lässt sich eigentlich ganz gut mit einem Zitat von Winston Churchill zusammenfassen. Und zwar hat er einmal gesagt, Erfolg haben heißt, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Das ist einer der schwierigsten Punkte, also immer an sich seine Lebensmission und seine Lebensvision zu glauben. Denn die meisten Menschen geben zu früh auf. Aber gerade Ausdauer und Durchhaltevermögen sind eine der Schlüsselelemente für Erfolg. Im neunten und letzten Schritt geht es darum, Marketing, Kommunikation und Verkaufen zu lernen. Je besser man diese drei Bereiche beherrscht, umso erfolgreicher wird man. Denn im Leben dreht sich ja eigentlich alles um Verkaufen. Also auch in einem Bewerbungsgespräch oder in einer Gehaltsverhandlung muss man sich ja selbst gut verkaufen. Man wird im Leben nur so erfolgreich, wie man auch verkaufen kann. So Marc Galal. Wenn euch das Thema weiter interessiert, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann kann ich euch beispielsweise auch mal die 22 Marketingregeln von Reese vorstellen. Neben diesen neun Schritten zum Erfolg gibt es natürlich einige andere Punkte, die man noch beachten sollte. Also beispielsweise, dass man Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen sollte und dass man auch immer öfter die Komfortzone verlassen sollte. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit und ich muss sagen, dass Marc Galal die Inhalte in sehr einfacher Sprache rüberbringt und auch in einer Geschichte verpackt, deren Spannungsbogen jetzt schon auch ausbaufähig wäre. Die Inhalte sind grundsätzlich natürlich schon ganz gut, aber jetzt eigentlich auch nichts Neues. Aber wenn ihr jetzt noch gar kein Buch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gelesen habt, dann könnte das natürlich schon ein guter Einstieg sein. Aber wenn ihr schon etwas tiefer in dem Thema drin seid, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr viele neue Erkenntnisse mitnehmen können. Ich meine, bei Bodo Schäfer ist man zum Beispiel ein Gewinner, hier ist man ein Sieger. Am Ende noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar war ich letzte Woche zu Gast bei Kelvin und wir haben ein bisschen über die Entstehungsgeschichte dieses Kanals und die Hintergründe gesprochen. Also falls euch das interessiert, dann schaut da gerne vorbei. Der Link ist natürlich wie immer im Beschreibungstext. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.